Hi everyone! Welcome back to my channel and maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aming videos and please uh, continue to watch, like, and subscribe na din po. Maraming maraming salamat po sa lahat. Um, ngayon isi-share ko uh, my experience uh, giving birth here in Germany. Unang-una, dapat nakahanda na yung uh, hospital bag uh, like me. Uh, I was 7 months uh, pregnant at the time. Nakahanda na yung uh, hospital bag ko. Uh, ganun din nung uh, nanganak ako sa panganay ko, 7 months pa lang. Nakahanda na kasi yun yung advice sa akin ng sister-in-law ko. Kasi hindi mo alam anytime. You will never know kung kailan lalabas yung baby. Kasi may mga baby na lumalabas ng maaga. May meron namang sumasakto sa due date. Um, like me, uh, when I was giving birth uh, with my son this time, uh, three weeks and four days earlier. So, buti na lang, naihanda ko na talaga yung hospital bag ko. Kasi, once na nandyan na, matataranta ka na. So, so, mas maganda na rin yung nakahanda na talaga yung uh, hospital bag, mga gamit mo, mga gamit ni baby para wala talagang makakalimutan. And then, second, uh, my experience here, when I was giving birth uh, this year, February 2021, um, wala kaming binayaran sa hospital even once, one euro. Uh, dahil din yun sa uh, health benefits dito once na my health insurance card ka you don't need to pay like me in the hospital wala kaming uh, binayaran uh, nabanggit ko na rin to sa iba isa sa mga videos ko about uh, health insurance here in Germany though uh, nagstay kami ng more than one week kasi yun na nga maagang lumabas yung baby ko 3 weeks in 4 days ang aga niya so after 3 days na nanganak ako uh, there, there are some observations at yun nakita nga nila na uh, mataas yung bilirubin ng anak ko which is yung paninilaw ng skin sa atin okay lang nakakalabas ka kahit uh, naninilaw yung skin ng bata kasi araw-araw naman may araw ibibilad mo lang sa araw yung baby uh, from time to or mga siguro mga one week nga lang ata nawawala na yun dito hindi kanila i-discharge hanggat um, hanggat hindi cleared hanggat hindi bumababa no? uh, first observation ng uh, doktor sa baby ko Mataas yung uh, bilirubin niya so hindi kami dinischarge. Tiningnan muna kung bababa ba siya. Then the next day, instead na bababa, mas lalo pa tuloy uh, tumaas. So mas lalo kaming hindi pinayagan hanggang sa tumagal ng tumagal ng naging ilang araw na. Kasi uh, need niyang uh, mag uh, undergo sa phototherapy yung parang nilalagay siya sa... Hindi naman siya incubator pero parang ganun eh, ilalagay ko dito banda yung picture kasi may ginawa din kami picture. I tried to make film at the time but then since I was alone, uh, hindi kinaya. Hindi kinaya ng katawan ko kasi nung nagkaroon ako ng contractions, nung na nakaramdam na ako ng contractions, um, two minutes, two minutes lang yung pagitan then ayan na naman so hindi ko kinaya na mag <laughs> mag film and then ayun na nga tapos for the first uh, 24 hours na dapat naka phototherapy siya was really stressful kasi dapat 2 to 3 hours pupuntahan ko siya dun sa room niya kasi magkaiba yun magkaiba yung phototherapy phototherapy room tapos yung sa room ko so around 200 meters na lalakad ka then uh, 2 to 3 hours na dapat ko siyang mapadede then since I don't have enough uh, milk supply 
So, formula siya and then breastfeed at the same time kasi kailangan niyang mailabas yun. Kailangan niyang maitae yung uh, bilirubin or else yung internal organs niya ang ma maapektuhan. So, ayun, uh, for 24 hours, after 24 hours, nakasama ko na siya. Then, observation again. Tapos, hindi pa rin talaga bumaba. Oh my God, I was so stressed at the time kasi walang tulog. Kasi paano ka makakatulog every 2 to 3 hours? Kailangan uh, mapuntahan mo yung, ma mapuntahan ko si baby para ma Then, before that, uh, kailangan kong mag-pump ng milk ko kasi I don't have enough milk supply nga. So, I need to pump it. And then... So, wala talagang tulog for the, the, the 24 hours na nandun siya sa phototherapy room. And after that, yun na nga, nakasama ko na siya. Then, another observation na naman kung bumaba na. After phototherapy, bumaba na siya. Then, the next day, instead na bumaba na talaga, mas talong tumaas. So, another 24 hours na naman na nasa phototherapy room. So, I was really stressed at the time. Walang tulog. Mag-isa ka lang. Kasi, due to pandemic, hindi pwede magstay yung asawa mo sa hospital. Ano lang, si, uh, ano lang, visiting hours, which is one hour a day. So, wala ka talagang, walang ibang tutulong sa'yo dun. Though, every time na may kailangan ka naman, tatawag tatawagin mo lang yung nurse, nandiyan naman sila at sobrang babait ng mga nurse nila, yung mga doctors din, wala akong masabi kundi sobrang I really appreciate them all uh, after 8 days after 8 days na nagstay kami doon uh, nung pang 7 days, anong ah, pang 8 days, oh, yung pang 8 days na uh, nandun kami tapos chinek na naman ulit siya every time na uh, may mga test uh, blood test minsan nga hindi na pagpapahingahin muna siya kasi hindi na nila makita yung veins na dapat doon kukuha ng, ng blood or else kasi kapag wala talaga silang makita ng veins sa kamay, sa legs or sa paa, dito na sa ulo dito na which is Sobrang nakakaawa kapag ka ganun, kapag sa ulo na kinuhaan ng blood kasi doon makikita yung, um, yung status niya kung bumaba ba or hindi. Kasi finally, bumaba na yung bilirubin niya pero hindi pa talaga yung talagang as in zero na hindi na naninilaw yung skin niya. May paninilaw pa rin ka so bumaba na nga. Ayun, pinayagan na kaming uh, ma-discharge. Then... Pagdating pa rin sa bahay, tuloy-tuloy pa rin yung formula at breast milk kasi yung plan ko naman talaga is uh, mag-breastfeed, uh, mag hindi yung uh, formula. So, yung formula, kumbaga, abag lang yun para uh, may enough uh, food supply siya, then maitain niya yung biliro. And then, way back, uh, way back then when we were in the hospital, Marami ah, dalawang bag yung dala ko kasi akala ko, eh hindi ko naman din alam mm, sa hospital kung ano yung mga gamit na meron na sila na hindi mo na dapat dalhin like diaper, uh, wet wipes, meron na sila doon, even formula. Maganda nga yung formula nila eh kasi hihingi, hihingi ka lang doon sa... Uh, nurse station, then yung formula, naka-ready -re made na siya, nandun na sa bote, tapos, ano na siya, warm. Hindi yung dede -de yung baby na malamig, warm na siya. But then, one time use lang siya after dumede nung baby, kahit na hindi niya maubos, itapon mo na agad. Kasi, one time use lang siya. And then, so you don't need to bring uh, extra formula kasi meron sila doon. Even uh, sanitary pads, meron sila either yung malaki or even yung uh, panty liner, meron, meron na din silang stock doon so you don't need to bring that. 
what I really appreciate is that uh, those eight days na nagstay kami doon at maraming uh, test na ginawa sa anak ko which is halos every day na kinukuhaan siya ng dugo the wala wala talaga kaming wala silang wala kaming binayaran so kasama siya doon sa health insurance but hindi naman ibig sabihin no na free na talaga kasi yung health insurance is uh, binabayaran or kinakaltas naman din yun sa sahod ng asawa ko so yung parang ano lang yung parang ano din siya sa atin uh, feel health uh, ganun kaso nga lang ang kagandahan Yun nga, kapag na-hospital ka, or magpa-check up ka, or you have to get a vaccine, you don't need to pay for it, just show your uh, health card. And then, ayun na, yun yung kagandahan sa health system nila dito. And isa, isa din sa mga nagustuhan ko is yung while you were delivering the baby, even though uh, I gave birth uh, during pandemic, uh, nandyan yung asawa mo uh, pinapapasok nila sa loob so ito nagising na naman yung baby ko and wala dito yung um, asawa ko at yung anak ko kasi may flu vaccination siya ngayon so silang dalawang lumabas so ito kasama na naman natin siya say hi say hi Da! Hi! Hello! Oh, ayun niya. So, ayun na nga. Um, I really do appreciate that uh, giving birth here in Germany uh, na while you're on labor, nandyan yung asawa mo kasi iba pa rin talaga na nandyan, nandyan yung katuwang mo sa buhay habang you're in pain. Uh, then yun na nga yung mga yung mga nurses at doctors doon sa hospital kung saan ako nanganak sobrang babait nila sobrang approachable uh, lalong lalo na doon sa di ko alam kung midwife ba yun or nurse na uh, umassist sa akin the whole time na nandun na ako yung I'm in labor na talaga yung ano na palabas na si baby. Grabe, sobrang appreciate ko talaga. Sobrang napakabait. Alam mo yung uh, pakiramdam mo na pamilya ka. Yun yung, yung hindi lang sila nagtatrabaho kasi trabaho nila. Yung parang ganun. Kasi uh, yung nag-assist lang sa akin. Yung, ay yung doktor. Nandyan lang yung doktor nung talagang malapit nang lumabas si baby. So that's it for uh, today's video and see you on our next vlog. Maraming salamat sa mga nanonood. Say bye-bye. Bye-bye.